பெரும்பு கொண்ட பெரியோர்களே அன்பான ஜமாத்தினர்களே என் தாய் தமிழ் உறவுகளே உதயமான இந் நன்னாளை அல்லாஹ் நமக்கு பொன்னாளாக அமைத்திடுவானாக இந்நாளில் அதிகமாக நன்மைகள் புரிந்து அவனுக்கு உகப்பான அடியார்களாக அல்லாஹ் நம்மை ஏற்றுள் பாலிப்பானாக அகிலத்தில் வாழும் காலமெல்லாம் அகுலு சுன்னத் தொல் ஜமாத்திலே நிலை பெறவும் நிலைத்து இருக்கவும் வல்லோனல்லா வாய்ப்புகள் நல்கிடுவானாக ஏழு விஷயங்களான நம் சொற்தொடரில் இந்த வாரம் சிசுவினுடைய பரிணாம வளர்ச்சியை குறித்து அது பர பரிணமிக்கிற விதத்தை குறித்து நாம் கேட்டு வருகிறோம் அதனது தொடரில் ஆறாவது நாளான இன்று நாம் தெரியவிருக்கிற ஆறாவது பரிணாம வளர்ச்சி என்னவென்றால் எலும்பு எலும்பாக அமைத்த அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் அதற்கு மேலாக துணியை வைத்து நாம் பொதிவதை போல ஒரு பொருளை நாம் பார்சல் பண்ணுவதை போல ஃபக்கசவுனல் இலா மலஹ்மா எலும்பின் மீது அந்த தசையை அந்த மாமிசத்தை அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் அணிவிக்கிறான் அல்லாஹ் போர்த்துகிறான் ஆக ஆறாவது மனிதனின் பரிணாம வளர்ச்சி எலும்புக்கு மேலாக இந்த தசையை தோலை அல்லாஹ் பொதிந்து அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் தசை கொடுக்கிறார் அன்பிற்கினவர்களே இந்த தசை இந்த சதை இருக்கிறதே அப்பொழுது கொடுக்கப்பட்ட அந்த சதை அந்த தசை மனைவி சொல்லல்லா அலி சொல்லம் அவர்கள் சொல்வார்கள் குல்லு லஹ்மின் நபத்த மினல் ஹராம் பன்னார் அவுலாபி மனிதன் மனிதனுக்கு முதலாக போர்த்தப்பட்ட அந்த தசை அந்த சதை அது அவன் கருவாகி இந்த உலகத்திற்கு அவன் முழு கருவாக இருந்த மனித குழந்தை முழு உருவம் பற்றி இந்த மண்ணில் வந்த பிறகு இஸ்லாத்தினுடைய அந்த சட்டங்கள் இஸ்லாத்தினுடைய அந்த கோட்பாட்டின்படி ஹலால் ஹராம் என்று ோடு மனிதன் வாழ்கிறான் அந்த பேணுதலோடு அவன் வாழ்ந்தா பிரச்சனை இல்லை ஹராம் ரீதியில் ஒரு மனிதனுக்கு கிடைக்கப்பெற்ற உணவு அல்லது ஹராம் ரீதியில் வாழ்ந்த இந்த வாழ்க்கை மாணவி சல்லதா அலை சலமர்கள் சொன்னார்கள் குல்லு லஹ்மின் நபத்வம் இனல் ஹராம் ஹராமிலிருந்து உருவான ஒவ்வொரு தசைகளும் ஒவ்வொரு மாமிசமும் மனித உடம்பில் ஹராம் ரீதியில் நீ உணவு உண்டு அதனால் நீ உடல் பருத்து இருக்கிறாய் என்றால் அந்த ஹராம் ரீதியில இருந்தால் அந்த தசைக்கு உண்மையான ஒரு கூலி என்னவென்றால் அதற்கு ஏற்றம் நரக நெருப்பு தீண்டுவதுதான் என்று மாணவி சொல்லதார் சொன்னார்கள் பன்னார் அவுலாபி ஹராம் ரீதியிலே கலந்துவிட்ட அந்த உணவும் வளர்ந்துவிட்ட அந்த உடலும் அதற்கு ஏற்றம் நரகத்தின் நெருப்புதான் என்று பெருமானார் ரசூலுல்லா இ சல்லா அலி சொல்லாம் அவர்கள் சொன்னார்கள் அன்பிற்கினவர்களை அல்லாஹ் பொருத்திய அந்த தசையை அந்த சதையை நாம் ஹலாலான ரீதியிலே மன்னரை செல்கிறவரை நாம் என்ன செய்யணும் அமைத்து கொள்ள வேண்டும் ஆக இந்த தசையை அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் அந்த லஹ்மாக ஆறாவது நிலை லஹ்மு அவன் மனிதனுக்கு அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் இந்த தசையை என்ன செய்கிறான் போர்த்துகிறான் அறிவார்ந்த அறிவியல் சமூகம் நமக்கு சொல்லக்கூடிய விஷயம் என்னவென்றால் நாம் எப்படி சுவாசித்து கார்பன் டை ஆக்சைடை வெளியிடுகிறோமோ பிராண வாயு சுவாசித்து எப்படி நாம் கார்பன் டை ஆக்சைடு வெளியிடுகிறோமோ இதுபோல சுவாசம் என்பது இந்த சுவாசத்தின் உணர்ச்சி என்பது தோளில் இருக்கிறது என்று நம்முடைய அறிவியல் வல்லுநர்கள் ஆய்வாளர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள் ஒரு அடி அடிச்சா அதாவது ஒரு காயம் பட்டா முதல்ல அதை எது உணர்கிறது என்றால் அந்த தோல் அதற்கு பிறகு தசை இல்லையா அந்த 
அடியின் உணர்வை அந்த வழியை பிரெயின்ல அப்படி நேரே போய் பாஸ் ஆகுது அப்படா இது எப்படி செல்கிறது என்றால் முதல்ல அந்த உணர்வும் உணர்ச்சியும் தோல்ல என்ன செய்து இருக்குது அந்த ரோமங்கள் நம்முடைய கைகால்கள்ல இருக்கிற அந்த ரோமங்கள் இருக்குது அதிலிருந்து அந்த ரோமம் முளைக்கிற அந்த இடம் அதிலிருந்து காற்றை எப்படி நாம் சுவாசிக்கிறோம் அதுபோல அதுவும் சுவாசித்து வெளியிடுகிறது என்பதாக இன்றைக்குள்ள அறிவியல் ஆய்வாளர்கள் நமக்கு எடுத்து எம்புகிறார்கள் அல்லாஹ் ரபுல்லா அளவின் நரக வாசிகளை குறித்து பேசுகிற பொழுது அந்த அவர்களை நரகில் போட்டு சித்திரவதை செய்கிற பொழுது அவர்களுக்கு வேறு தோலை நாம் என்ன செய்வோம் மாற்றுவோம் நெருப்புல போட்டாச்சு நெருப்புல போனோம்னா தீஞ்சி கரிஞ்சி எல்லா சதையும் தசையும் போய்விடுது அப்பொழுது மறுபடியும் அவன் வேதனை அனுபவிப்பதற்காக வேண்டி இதோட அவனுக்கு முடியறது இல்ல இன்னும் இன்னும் கொஞ்சம் வேதனை அனுபவித்து அனுபவிப்பதற்காக வேண்டி மேலும் அவனுக்கு என்ன செய்யறான் ஜுலுதனகைரோ இது அல்லாத இன்னொரு தோலையும் தசையும் நாம் என்ன செய்யறோம் அவனுக்கு கொடுத்து அந்த நரகின் வேதனை அனுபவி என்று என்ன செய்யறான் அல்லாஹு ரபுல் ஆலமின் அந்த நரகவாசிகளுக்கு கொடுக்கப்படுகிற கொடூரமான தண்டனை குறித்து அல்லாஹு ரபுல் ஆலமின் பேசுவான் அந்த அதாபை சுயுதீகம் அதாபை அவர்கள் சுவைக்க செய்வதற்காக வேண்டி அப்படின்னா அதனுடைய உணர்ச்சியும் இருக்கிறது அப்படின்னு அல்லாஹ் அன்றைக்கே சொன்னான் இன்றைக்கிற ஆய்வாளர்கள் அதை என்ன செய்கிறார்கள் கண்டுபிடித்திருக்கிறார்கள் ஆக அன்பிற்கினவர்களே அல்லாஹ் அளவின் அந்த எலும்பிலே மனிதனுக்கு தசையை சதையை அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் போர்த்துகிறான் இதுதான் மனிதனுடைய மனித வளர்ச்சியின் சிசுவின் வளர்ச்சியினுடைய ஆறாவது நிலையாகும் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் ஒரு தாயின் வயிற்றில் செய்ய எப்படியெல்லாம் பரிணமிக்கிறான் எப்படியெல்லாம் கருவாகி உருவாகி வளர்த்தெடுக்கிறான் என்கிற விதத்தை அறிந்து உணர்ந்து ஒன்று அல்லாஹனுடைய பேர் ஆற்றலை வல்லமையை புரிந்து நடக்கக்கூடிய நல்ல வாய்ப்பினை வல்லோன் அல்லாஹ் நமக்கு தந்தொடர்பாளிப்பானாக அல்லாஹனுடைய குதிரத்தை நினைத்து கண்ணீர் சிந்தக்கூடிய கண்களை அஹ் அல்லாஹுவை நினைக்கிற நாவையும் அவனை சிந்திக்கிற கல்வையும் அல்லாஹ் நமக்கு தந்தொடர்பாளிப்பானாக சல்லாஹலாமுஹம்மத் யாரபி சொல்லி வசல்லிம்